la transformación digital del nuevo ISTE continúa con la renovación de alrededor de 9.800 equipos de impresión, fotocopiado y digitalización en más de 1.161 inmuebles. Se va a instalar en todos, en todos los inmuebles del país, llámese oficinas centrales, que constituyen las oficinas administrativas, las oficinas de representación, en las 35 oficinas que tenemos a, a lo largo del país, en, en todas las unidades médicas, en las más de eh, mil unidades que tenemos, en todas se va a estar instalando, y también en, pues, en las oficinas delegacionales, en las que brindan, se brinda atención al derecho al ambiente. Estaremos dándole cobertura a todos los consultorios eh, de todo el país, ya que ahí es donde se emite y se estará emitiendo la receta electrónica y es por eso muy importante poder contar con este servicio. Tiene cerca de siete años que no se renovaba el parque, que la verdad es un gran logro porque es parte de toda una estrategia de transformación, no solamente desde el punto de vista operativo y los sistemas, como ya lo hemos dado a conocer en otros momentos, sino que también la infraestructura, ¿no? desde el equipo de cómputo, el equipo de impresión, las, la parte de telecomunicaciones que también estamos buscando renovar. Entonces, es renovar a todo el instituto, este, transformarlo en un nuevo ISTE. Un nuevo ISTE moderno y ágil para dar servicio de calidad a toda la derecha biencia. Entonces, lo que estamos buscando en esta transformación pues, es tener cada vez procesos de digitalización en mayores espacios que nos permitan este, poder tener esa trazabilidad y poder darle a nuestros derechohabientes un mejor servicio. El ISTE se está transformando totalmente, lo queremos dejar completamente renovado, que toda su infraestructura haya sido actualizada, que todos los sistemas que, son para, que nos dan cara y vista hacia los derechohabientes también y que con esto estemos abonando al nuevo ISTE que el doctor Centeno viene encabezando y viene encabezando muy bien. Gobierno de México.